ഹായ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വ്യത്യസ്തമായ രുചിയിൽ ഒരു മുട്ടക്കറിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹരിയാലി എക്കറി അപ്പോൾ ഈ കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് സവോള ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഇത്തിരി വലുതാക്കി റഫായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു അഞ്ചാറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ പച്ചമുളക് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കെട്ട് മല്ലിയില പിന്നെ വളരെ കുറച്ച് പൊതിനേല ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അരച്ച് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി സവോള ഇതൊന്നും അത്ര പൊടിയായിട്ട് അരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പീസാക്കി ഇതേപോലെ ഇടുക എന്തായാലും നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കേണ്ടതാണല്ലോ അപ്പോൾ സവോളയും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇത്തിരി നീളത്തിൽ ഖനം കൂട്ടി തന്നെയാണ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പേസ്റ്റിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് അരയ്ക്കാനുള്ളത് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പുതിനയിലെ മല്ലിയിലയുമാണ് അപ്പോൾ പുതിനയിലയുടെ അളവ് മല്ലിയിലയുടെ അത്രയും ആവരുത് വളരെ കുറച്ച് ഇതേപോലെ ഈ ഒരു അളവിൽ മതിയാവും പിന്നെ മല്ലിയില ഒരു കെട്ട് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലോണം കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയില ഞാൻ തണ്ടോടു കൂടി തന്നെ ഇടുകയാണ് തണ്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് ഞാനൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ നല്ലൊരു ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഒരു പാൻ ഞാൻ അടുപ്പത്ത് ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലകൾ ഒരു കഷ്ണം പട്ട രണ്ട് ഏലയ്ക്ക മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പതുക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ മൂത്ത നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് എണ്ണയിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എണ്ണ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം ഈ മസാല പച്ചമണം പോകുന്നവരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി എടുക്കേണ്ടതാണ് ഇതിനാണ് നമുക്ക് സമയമെടുക്കുന്നത് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും നമുക്ക് അധികം സമയം എടുത്തിട്ടില്ല കാരണം ഒന്നും നമ്മൾ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് പച്ചമണം പോകുന്നവരെ വഴറ്റണം അതിനൊരു കുറഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഒന്ന് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മുഴുവനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കൂടെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇട്ട് വഴറ്റാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കുറച്ച് സമയം കൂടെ കഴിഞ്ഞു മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്തു അതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് വീണ്ടും നന്നായി വഴറ്റുക നമ്മളിതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ കളർ മാറിപ്പോവും കറിയുടെ പേര് തന്നെ ഹരിയാലി എക്കറി എന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഗ്രീൻ കളറിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് വേണ്ടി കളർ പോകുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഒന്ന് ലൂസാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് വരെയൊക്കെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗ്രേവിയുടെ കൺസിസ്റ്റൻസിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാം കൂടെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുക ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്ക
പാലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും തിളച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു നാല് കോഴിമുട്ട പുഴുങ്ങി രണ്ടാക്കി വെച്ചതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതേപോലെ രണ്ടാക്കി ഇടാം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മുറിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ഇടാം അപ്പം മുട്ട മുഴുവൻ ഞാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഗ്രേവി പതുക്കെ മുട്ടയുടെ മുകളിലേക്ക് ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരുവൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ചാടും അപ്പോൾ വളരെ പതുക്കെ ഇതേപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് അടച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി പതുക്കെ ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് മുട്ടയിലേക്കൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഏകദേശം നമ്മുടെ മുട്ടക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് ഞാനൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റട്ടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യത്യസ്തമായ രുചിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഹരിയാലി എഗ് കറി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയൊക്കെ ഇത് വളരെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഡിഷ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ബായ്